హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ ఎడ్యుకేషన్ పోర్టల్ గురు సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ యూనిట్ టూలో చాప్టర్ ఫైవ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే త్రీ మార్క్స్ కానీ ఫైవ్ మార్క్స్ కానీ మనకు చాలా టైమ్స్ టచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కొనుక్కోండి అని ఇస్తారు అదేవిధంగా మీన్ వాల్యూ కొనుక్కోమని ఇస్తారు మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కొనుక్కోమని ఇస్తారు ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయంటే ఈ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ చాప్టర్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రెండు ఉంటాయి మెయిన్ వాల్యూ ఒకటి ఓకే మెయిన్ వాల్యూ అదేవిధంగా మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ సో రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ సో ఈ మూడింటికి ఒకటే ఫామ్లో ఉంటుంది చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది అనేది చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అదేంటి అంటే ఈ ఫామ్లో వచ్చేసి ఏముంటుంది అంటే మెయిన్ వాల్యూ ఫామ్లో వచ్చేసి మెయిన్ వాల్యూ ఫామ్లో వచ్చేసి మనకి వన్ బై బీ మైనస్ ఏ వన్ బై బీ మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇది మెయిన్ వాల్యూ యొక్క ఫార్ములా ఓకే మెయిన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటిది వన్ బై బీ మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇది మెయిన్ వాల్యూ యొక్క ఫార్ములా సో ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఏముంటుంది అంటే మనకి ఏబీ వాల్యూస్ ఇస్తారు సో ఏబీస్ అంటే ఏంటిది అంటే ఏబీ వాల్యూస్ అంటే ఏంటిది అంటే రేంజ్ అనమాట ఇది ఓకే రేంజ్ ఏ టు బి మనకి నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను కదా అప్పుడు మీకు క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది ఏ టు బీ అనేది ఇది ఒక రేంజ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా మనం మెయిన్ వాల్యూ కనుక్కోమని చెప్తాడు మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసి ఆ మెయిన్ వాల్యూస్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసి కనుక్కోవడమే సో మనకి డెఫినెట్ ఏంటి కన్సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తుంటాము బట్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఫార్ములా అన్నమాట అంతే ఇప్పుడు మెయిన్ వాల్యూ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఓకే మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది మెయిన్ వాల్యూకి మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి డిఫరెంట్ ఏముంది ఒక స్క్వేర్ మాత్రమే ఎక్కువ ఉంది సో మిగతా అంతా సేమ్ కదా మెయిన్ వాల్యూ ఉంది కదా మెయిన్ వాల్యూకి మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి ఒక స్క్వేర్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాగా ఉంది కాబట్టి అది ఎక్కడ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది ఇది ఇప్పుడు మెయిన్ స్క్వేర్ ఇంతకుముందు స్క్వేర్ లేకముందు ఏముంది అది మెయిన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఓకే ఇది ఇప్పుడు మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనమాట ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫార్ములా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ సో ఇంతకుముందు ఏమో స్క్వేర్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది ఇప్పుడు ఏమి ఎక్స్ట్రాగా ఉంది రూట్ స్క్వేర్ ఉంది రూట్ ఉంది సో స్క్వేర్ అనేది ఆల్రెడీ మనం రాసేసాం కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏముంది రూట్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది సో ఈ రూట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మరి సో ఈ రూట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మొత్తానికి రూట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మొత్తానికి రూట్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్ఎంఎస్ ఓకే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై బీ మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సారీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇది ఆర్ఎంఎస్ యొక్క ఫార్ములా సో జస్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది స్క్వేర్ లేకుండా రూట్ లేకుండా ఉండేదే మెయిన్ వాల్యూ మెయిన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది రూట్ లేకుండా ఓన్లీ స్క్వేర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎక్కడ ఫంక్షన్కి ఓకే ఈ రూట్ రూట్ ఉండకపోతే అది మెయిన్ స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ సో ఇది చిన్న డిఫరెన్స్ మీకు గుర్తుండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఏ వ్యా ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వన్ బై బీ మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మిగతాన్ని ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటాయి సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ నేను సైడ్కి రాయడం జరిగింది మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా రూట్ మెయిన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది జస్ట్ ఇక్కడ రూట్ యాడ్ చేయడం ఓకే మెయిన్ వాల్యూ అంటే ఏంటిది వన్ బై బీ మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ టు బీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల
मन क्वेश्चन चूस न मन की प्रॉब्लम अने ईजीग सा सो इन चूस ना फ्रेंड्स इक चूँ सैड की प्रॉब्लम रहा है फैंड द आर एम एस वाल्यू आफ अंड रूट आफ ट्वेंटी सेवन मैनस फोर एक्स स्क्वे फ्रम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री सो यह प्रॉब्लम चाल टाइम्स अंत चाल टाइम्स मॉडल पेपर्स रिपीट आव जरिए सो चाल इंपारटेंट क्वेश्चन इधे सो इन फैन द आर एम एस अंत रूट मीन स्क्वे वाल्यू अंको सो अंड रूट आफ ट्वेंटी सेवन मैनस फोर एक्स स्क्वे फ्रम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री सो इध इक रेज सो इकेंट इक ए वालू ए जीरो सो अद विधि बी वालू ए थ्री ए वालू वे जीरो बी वालू वे थ्री उन्मा ओसार एलास्ो रेजेस जीरो लर् एक्स लर् थ्री अंत एक्स अने मध्य उपेस्ता सो इक सेम एक्स अने रे मध्य उज इक्वल टू जीरो टू एक्सज इक्वल टू थ्री अंत यह विधा उपेस्ता सो अब अब मन सेम एम एजल टू जीरो वस्तु बीजेक्वल टू थ्री ने वस्तु सो आधा इवच्छी चुनम जरूर सो इंकोटे इकड़ मन डरक्ट प्रॉब्लम साल्वे गिवेन मन आर एम एस आर एम एस वाल्यू कमुना सो मन की गिवेन फंक्षन ओके गिवेन फंक्षन से एफ आफ एक्स इज इक्वल टू सो इध सोल्यूशन एफ आफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आफ 27 okay, RMS values ट्वेंटी सैवन मैनस फोर एक्स स्के ओके आरएमएस वाल्यूस इन फार्मला दिन वैसे एबी वालूस उ अदा एफ आफ एक्स एबी एबी वालूस एफ आफ एक्स ओके एबी वालूस मन को आलरे इकड़ एफ आफ एक्स उ सो मन डैरक्ट फार्मला मैं सब्सटूट सब्सटूट आरएमएस वाल्यू मन फार्मला दिल्ली एबी वालू मन सो आरएमएस वाल्यू मन चूस न आरएमएस आरएमएस वाल्यू ओकेवल टू अंडर रूट आफ वन बै इक बी अंटे थ्री ए अंटे जीरो ओके वन बै बी मैन इंटीग्रेषन आफ मल्ल ए अंटे जीरो बी अं थ्री फार्मला सब्सटूट कन्फ्यूज का जस्ट फार्मला सब्सटूटना एफ आफ एक्स अंटे टोटल दीन मोता मैं एम एफ आफ एक्स कदा सो एफ आफ एक्स रास्ट अंडर रूट आफ ट्वेंटी सैवन मैनस फोर एक्स स्क्वे इक स्क्वे कदा हॉल स्क्वे कदा सो इक नीत स्क्वे अने याडना इंटू डीएक्स सो इन चूस फ्रेंड्स इक मन की स्क्वे रूट अने कैंसल अगर चूँ इक स्क्वे इक रूट रेड मन की कैंसल आव जरूर सो नैक्स्ट मन मिगली चूदा सो अंडर रूट आफ वन बै थ्री ऐसी रास्तना इक वन बै थ्री मन की मिल जरूर वन बै थ्री रास्ट अदे विधा इक इंटीग्रेषन जीरो टू थ्री इंटीग्रेषन आफ जीरो टू थ्री मल्ल इक मन के ट्वेंटी सैवन मैनस फोर एक्स स्क्वे कदा ट्वेंटी सैवन मैनस फोर एक्स स्क्वे एन क्या इक स्क्वे रूट अने कैंसल अब मन इक मिगली ओनली ट्वेंटी सैवन मैनस फोर एक्स स्क्वे मतमे उके इंटू डीएक्स सो मन फस्टेदे लोपल मत सिंफे लास्ट की रूट ऐडा सो फस्ट ने यह वन बै थ्री सारी वन बै थ्री नैन ऐडना रूटे सपरेट फस्ट वन बै थ्री ऐसे जीरो टू थ्री इप्ड ट्वेंटी सैवन अने नंबर का बट्टी नंबर एम चुनाव सैड की रास्ते ओके इन नपरेट चूँ सपरेट इकम ले वन उन्टे कदा सो वन डीएक्स मैनस मल्ल इंटीग्रेषन आफ सो इंटीग्रेषन मुझे इक चूँ इक फोर अने का नंबर का मल्ल फोर रास्ना बैठक रास्ते सो मन इक वन बै थ्री उदा थ्री अने मल्ल के जस्ट ना सपरेट इक रूट अने मन की ऐड से लेटी जस्ट सपरेट चूँगी इक ट्वेंटी सैवन बै थ्री इंटे ट्वेंटी सैवन इकड़क वे ट्वेंटी सैवन इंट वन ट्वेंटी सैवन अवं सैवन बै थ्री रूट अने तरह रास्ता ओके इक मन मिले वन डीएक्स कदा सो इक सेम आज मल्ल इन इंटीग्रेषन आफ जीरो टू थ्री एक्स स्क्वे इंटू डीएक्स ओके एक्स स्क्वे इंटू डीएक्स इपू थ्री वन जा थ्री नईन जा अद विधा फोर बै थ्री ऐसे अला उ मल्ल इकड़े नये इंटीग्रेषन आफ जीरो टू थ्री वन डीएक्स मैनस फोर बै थ्री जीरो टू थ्री एक्स स्क्वे इंटू डीएक्स सो इन ना इंटीग्रेषन फार्मलास एवं अभी डैरक्ट ऐडे सो इन नईन उ कदा नईन इंटीग्रेषन आफ वन डीएक्स इंटीग्रेषन आफ वन डीएक्स अंत एक्से क सो एक्स अद विधा रेंजेस अला राशाले कदा सो रास्ना 
అదేవిధంగా ఫోర్ మైనస్ సారీ ఫోర్ బై త్రీ యాసెస్ గారు రాసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది ఎక్స్ క్యూబ్ కదా ఓకే ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ జీరో టు త్రీ ఈ రేంజ్ అనేది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింప్లిఫై చేయడం సింప్లిఫై చేసే ముందు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే ఉంది రెండు రెండు వ్యాల్యూస్ని సబ్స్టూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు తెలిసింది నైన్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఈ వ్యాల్యూస్ని సబ్స్టూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ అంటే ఏముంది ఫస్ట్ త్రీ మైనస్ జీరో ఫస్ట్ దీన్ని సబ్స్టూట్ చేయాలి దీన్ని సబ్స్టూట్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పర్ లిమిట్ని సబ్స్టూట్ చేసిన తర్వాత మైనస్ చేసి తర్వాత లోయర్ లిమిట్ని రాయడం జరుగుతుంది ఓకే మీకు తెలిసింది ఎంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం మనం అదేవిధంగా ఫోర్ బై త్రీ యాసెస్కి రాసేసి ఇక్కడ కూడా అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ క్యూబ్ ఓకే త్రీ క్యూబ్ మైనస్ తర్వాత లోయర్ లిమిట్ ఏముంది జీరో కాబట్టి జీరో వచ్చేస్తుంది బై త్రీ సో త్రీ క్యూబ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేద్దాం నైన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ బై త్రీ ఇక్కడ త్రీ అంటే ఎంత మనకి త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ బై అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ ఓకే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది త్రీ వన్ జా త్రీ నైన్ జా త్రీ వన్ జా త్రీ నైన్ జా సో మొత్తానికి సింప్లిఫై చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ నైన్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ బై త్రీ అంటే త్రీ వన్ జా మళ్ళీ త్రీ త్రీ వన్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ లేసెస్ ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వెల్వ్ లేసెస్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఇది ఆన్సర్ అనమాట సో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం దీని దీనికి మనం రూట్ యాడ్ చేస్తాము సో మనకి ఇక్కడ ఏంది ఇది దేని ప్రాబ్లం అంటే ఇది లోపల ఉన్నది మొత్తం కనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఫిఫ్టీన్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుంది ఆర్ఎంఎస్ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే రూట్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే రూట్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి దీని యొక్క ఆన్సర్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ ఆర్ఎంఎస్కి సంబంధించిన మిగతా వీడియోస్ ఇంకేమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చేయండి అని అనుకుంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మీకు మొత్తం ఈ ఆర్ఎంఎస్ అనేది టోటల్గా వచ్చేలాగా చూస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేసి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్